Olá queridos, beleza? Lendo para mais um vídeo Antes de falar sobre esse tema, galera Vamos apresentar aqui as nossas lojas parceiras Nosso amigo Anderson da loja AJR Importados E Lucas aqui com o site www.lucasreceptores.com.br É o que eu tava dizendo para vocês, né? A nossa loja de parceira evoluindo, galera Eu fico muito feliz por isso, porque é, A gente aqui faz a divulgação Vocês compram o produto e ela evolui Ela, ela investe mais para atender melhor você, entendeu? Ou para lhe atender melhor eu Até buguei aqui nas, nos portugueses Queria dizer o seguinte Eu vou falar aqui pra galera é, O porquê eu encerrei o grupo dos membros E vou explicar pra vocês o porquê eu não gosto de grupo de WhatsApp Tá certo? Bom, vamos lá. Tirando aqui as nossas lojas parceiras para ficar melhor aqui no quadro. É o seguinte, galera. Quando eu criei ali o Seja Membro, tanto aqui no canal do Leandro como no canal do Leandro Informática, é uma questão de ajuda que vocês nos patrocinam. E através disso vocês podem ter o benefício. Os benefícios que, que só o YouTube dá é aparecer umas logozinhas em vocês. Eu sou bem, estou sendo bem realista aqui. E algumas coisas que dão exclusividade, alguns vídeos exclusivos só para vocês, membros, que é assinante do nosso canal. Só que eu fui mais além. Eu fiz coisas que é difícil você ver aí outros youtubers que tem, ou seja, membro, fazendo isso para vocês. Entendeu? Eu, por questão de consciência, reconhecimento, criei um grupo. Um grupo dos membros. E o que, é que aconteceu? Eu coloquei as pessoas que estavam lá. Todo mundo fez assinatura, eu coloquei as pessoas no grupo do WhatsApp, é de boa. No começo foi muito bom, a galera interativa, tem galeras maravilhosas que eu tenho contato até hoje, entendeu? Só que o que é que aconteceu, galera, nesse decorrer do tempo? Eu não poderia falar um ai que todo mundo no grupo sabia. Eu não poderia falar nada no grupo que os pessoal vazava. Os pessoal pagando, veja que bando de otário, isso aí eu vou falar a verdade. É só sendo otário para fazer uma besteira dessa, uma babaquice dessa. Porque como é que você está pagando uma coisa mensal? Aí, através desse negócio, é um grupo fechado, privado. Se fosse assim, eu tinha colocado para todo mundo. Eu boto privado ali para atender as pessoas que estão que se sacrificando para nos patrocinar ali, não seja membro. Aí eu vou ali, dou um suporte, dou um, passo informação, tudo para a galera. E a galera pega o, o áudio meu. Se eu disser assim, galera, hoje... Vai sair uma atualização tal De tal marca Entendeu? Então eu informo antes de fazer até um vídeo E a galera já fica ciente Aí o que, é que a galera faz? Pega esse áudio, vaza para um grupo Que vaza para outro Que vaza para outro Que vaza para outro Fora isso, as fofoquinhas de mulher Sabe? Olha, fulano tá falando mal de tu Aí vai lá Olha, um print de tela Olha, cicrano agora tá falando de tu Aí, olha, fulano fez um vídeo pra tu. Cara, isso é ridículo. Porque se eu quisesse ver o que fulano, ciclano e beltano fala mal de mim no YouTube, eu tava inscrito no canal dele. Tanto é que eu clico em nem recomendar esses vídeos pra mim. Entendeu? Então, é por causa disso que o grupo foi desfeito, entre aspas, né? Porque a gente colocou as pessoas que a gente sabia que não tava mais... Não vazava, que a gente sabia. A gente fez uma... uma... Uma coisa bem minuciosa e decidiu tirar muitas pessoas, bloquear outras pessoas e mudar o contato também. Porque tava... Galera, é difícil. Tá vendo como, como o brasileiro é difícil? Você cria um grupo, coisa que vocês veem aí, o YouTube de não sei quantos mil, de, de quase um milhão. Nunca dá o contato dele na vida. Pra nenhum que é membro. Nenhum. Só cria o quê? Um grupo de Discord? Um grupo de Discord lá pra galera entrar? Isso aí eu sei fazer, galera. Eu também tenho Discord aqui. Entendeu? Ou traz exclusividade, botando uma logozinha lá. Mas você não tem o contato da pessoa direto para conversar. Aí quando tem uma oportunidade na vida que eu volto para dar essa oportunidade, a galera pega e faz a mesma coisa que eu sempre critiquei aqui. É vazar coisa que nem molezinha. Porque, cara, se eu dou a minha opinião ali para a galera que está no grupo, é minha opinião ali. Eu não digo para ninguém vazar, só que os caras... Gosta de treta, aí pega esse áudio, vaza para o grupo e grupo vaza para grupo até chegar no destinatário final. Tipo um correio, entendeu? Sai, sai para fazer a entrega até o destinatário final. Aí o que acontece? Uns pombo correio virtual. Entendeu? E o que, é que acontece? 
depois de muita decisão, vendo o que estava acontecendo, treta aqui, fulano falando de mim, ali, assim, não me interessa quem está falando bem ou mal de mim, eu não estou querendo saber, se eu quisesse eu estava procurando e estava em 40 grupos disfarçados, vocês acham que eu não poderia mudar meu número também, igual os outros fazem aí, para o Paraguai, para a China, para o México, poderia fazer isso, mas não galera, fico na minha de boa aqui, não gosto de estar tá em grupo de WhatsApp, o único grupo que eu tô é o grupo do, do, do Brasil Sat há mais de seis anos que eu tô nesse grupo acho que faz até mais entendeu só acho que desde 2015 2016 e o que acontece galera a gente dá a oportunidade faz o que fa, é assim dá a oportunidade eu prometi que só entraria no grupo pessoas que que é, assinasse o grupo alto mas todo mundo que fizesse assinatura até básica eu comecei a adicionar Entendeu? Pessoas que fizeram doação para a gente trazer aparelho para o canal, eu comecei a colocar lá. Só que as pessoas não tiveram consideração pela minha pessoa. Pela minha pessoa. Aí ficava vazando tudo que eu falava. E eu dizia várias vezes, galera, vocês estão pagando um serviço mensal. Querendo ou não, vocês estão pagando uma assinatura. Então as exclusividades fica para vocês aqui. Dúvida? Fala comigo aqui. A gente, eu não sei, de, não vou saber de tudo, não. Mas o que eu puder fazer pela minha experiência e habilidade vai sair para vocês. Mas o que, é que a galera faz? Vaza. O que eu, eu não podia espirrar, galera. Esse pessoal vazava. Aí, infelizmente, eu tive que tomar essa decisão drástica. Infelizmente, e sair bloqueando pessoas e não quis mais conversa. Porque eu peguei várias coisas. Fui, eu fui. Olha, não era de agora. Já estava meses rolando isso, vazando o tempo inteiro, querendo destruir o grupo. Só que não destruiu. Eu sabia quem é quem ali que estava vazando. Fiquei vendo pessoas em outros lugares, amigas minhas que estavam lá, me passando quem vazava, bati os números e eu já chegava ali, bloqueava um, bloqueava outro, bloqueava outro, bloqueava outro. E outra coisa, odeio, galera, vou ser bem sincero para vocês, odeio quem me chega, chega no meu PV dizendo assim, olha, fulano tá falando mal de tu, olha aqui o print. Por acaso eu perguntei, por acaso eu pergunto, alguém tá falando de mim hoje, galera? Se vocês encontraram, deixa, manda para mim. Eu não pergunto, quem tava lá sabe. Eu fico na minha. Só que as pessoas gostam de intrigas, aí fica, ó, oh, é fulano tá falando mal de tu. Entendeu? Cara, coisa ridícula, coisa de criança, coisa infantil, coisa de menina. Entendeu? Coisa que a gente chama molezinha fofoqueira. Aí o que é que acontece, galera? Eu já selecionei ali de cabeça, sabendo quem era quem, pessoas que não se envolvia. Tirei eles, criei outro grupo. E coloquei todos lá, entendeu? E se vazar de novo, vou de novo fazer a limpa, sei quem é quem, e crio outro grupo. E a, os outros que estavam lá, que tava lá, que não foram adicionados, já era, entendeu? Então, queridos, era por causa disso que foi por causa disso que o grupo foi encerrado, o grupo dos membros. E infelizmente foi por causa de vocês mesmo, não foi por minha causa, entendeu? Porque depois ficam, ah, por que vai trazer informação para vocês agora? Agora pesquisa na internet, pesquisa na internet. Porque a gente fez de tudo. De tudo. De tudo. Veja aí se outros canais do YouTube botam vocês em grupo. Não bota, galera. Quando vocês assinam alguma coisa, só no Discord. Vocês podem ver aí canais até de, de 200, 300, 500 mil inscritos. Não dá o número dele. Não dá o número dele. Apesar que meus números são sempre modificados. Não dá o número deles. E o que é que acontece, galera? Eu fiz uma coisa dessa. Fiz uma, um, um benefício e a galera não valorizou. E o que acontece... Estão todos bloqueados e o grupo foi feito para outras pessoas que não estavam realmente em nenhum momento vazando nenhum tipo de conteúdo nosso. Nem meu, nem de Amaral, nem de fulano. Por isso que eu não gosto de estar em grupo, galera, porque são um bando de fofoqueiro. Não tem o que fazer, fica só publicando coisa. Não é todos, tá, galera? Não é generalizando todos. Mas ficam vazando coisa para arrumar confusão. Não só entre minha pessoa, entre outras. Isso é ridículo. Um bando de cara velho, adulto, de maior, fazendo uma merda dessa. E lembrando, é crime. Procure, pro, procure saber. Se seu áudio volta sem autorização, se você tiver prova, quem é? Entre, para você ver que o cara não se lasca. É crime vazar foto, print e áudio. Os caras se esqueceram. É porque tem gente que não sabe não, galera. Só sabe quando chega a, a lapada em cima dele. Aí ele, eita, eu não sabia não, excelente. Eu não sabia. Aí já era tarde, meu filho. Tá na lei ali, ó. Entendeu, galera? Então é isso, queridos. Foi por causa disso que o grupo foi desfeito, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Sinto muito, mas eu tentei, tá? Tentei, tentei, tentei. Quem quiser ainda ser membro, nos ajudar, nos apoiar com os conteúdos que a gente vai trazer no YouTube, beleza. Mas cana... é, grupo de WhatsApp, só quem ficou lá mesmo, beleza? Só quem ficou lá selecionado a dedo que não fizeram 
nenhum momento nada de errado. Eu não ia ser injusto de remover eles também por, não, é, por, ter, é, por culpar eles por conteúdo que terceiros fez. Quem fez, pagou. Quem não fez, está comigo ainda. Beleza? Um forte abraço, até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu.